دكتور حديثنا اليوم ونحن على جبل النور حيث بدأ الوحي حدثنا عن هذا المكان في هذا المكان كان أول نزول للوحي على سيد الأنبياء من هنا شع النور الضياء واتصلت الأرض بالسماء هنا كانت ضمة الروح الأمين الصادق الأمين هذا الجبل في أعلاه غار كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث فيه ويتعبد هذا الجبل يقع في الشمال الشرقي من المسجد الحرام هنا المسجد الحرام نعم ويبعد عنه أربع كيلو متر واختار هذا الجبل لحكمة بالغة حبب إليه الخلاء فكان يتعبد في هذا المكان وفي الغار شق ينظر فيه إلى الكعبة الغار الوصول إليه صعب وشاق ونحن في يومنا حينما صعدنا ونحن الطريق الآن شبه يعني له درج نعم, نعم. نعم. ومع ذلك كانت هناك مشقة كم عانى النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان يصل إلى هذا المكان ولماذا كان يأتي إلى هذا المكان أمر يريده الله بدأ الأمر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالرؤية الصادقة في المنام فكان عليه الصلاة والسلام لا يرى الرؤيا إلا وجاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء فكان يأتي هنا في غار حراء يتعبد بعيدا عن شرك الجاهلية وفي ليلة من الليالي أرسل الله سبحانه وتعالى له جبريل عليه السلام فقال يا محمد اقرأ قال ما أنا بقارئ قال فأخذني فضمني حتى بلغ مني الجهد ثم تركني فقال يا محمد اقرأ قال ما أنا بقارئ قال فأخذني فضمني حتى بلغ مني الجهد ثم تركني وفعلها الثالثة قال يا محمد اقرأ قال ما أنا بقارئ قال فأخذني فضمني حتى بلغ مني الجهد ثم تركني قال يا محمد اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم من هنا بدأ وحي السماء هذا أعظم حدث في تاريخ البشرية النعمة الكبرى من الله سبحانه وتعالى لأهل الأرض إنها الرسالة الربانية الأخيرة أول توجيه جاء في مطلعها وأول اتصال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بالملأ الأعلى اقرأ باسم ربك الذي خلق إنه العلم العلم هو طريقك إلى الله سبحانه وتعالى وبالعلم تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وبالقراءة والقلم تتميز الأمم هذا هو الإسلام فما أعظمه من دين وما أجملها من بداية مسلم population in UK is about 3 million 
Mashallah. And in total, there are about 10 million children in full-time schooling. So of those, um, about 7% of children in British schools are of the Muslim faith background. Mm -hmm. And uh, the Muslim schools themselves, which have a, an Islamic designation, if you like, they have a religious character, as they call it, uh, those schools number something around 120 uh, in the whole country. Mm -hmm. uh, but only 5% of Muslim children actually go to these schools. سمعنا بالتفوق مجموعة من المدارس الإسلامية في بريطانيا فالتقينا بالأستاذ طاهر علم وهو مستشار في العديد من المدارس الإسلامية في بيرمنغهام ليحدثنا عن هذا الموضوع أستاذ طاهر هذه المدارس الإسلامية في بريطانيا أثرها غير عادي بل نحن نفتخر أنها تميزت عن باقي المدارس الحكومية والخاصة كيف حصلت على هذا التميز؟ Now, within the Muslim school sector, there are two types of schools. Mm -hmm. There is the state-funded provision, and about half of the children go to the state-funded provision, and the half of the schools are independent schools. And in the state-funded provision, in the recent government rankings, in fact, for the third year running, not just this year, but the year before as well, um, you know, some of the Muslim schools have been scoring very highly in those rankings. The rankings are for different things, but the particular criteria for which uh, Muslim schools have top in the whole country, not just in the Muslim school sector, but in the entire country they have come top, is a measure known as Progress 8. Progress 8 is a measure of progress. So, so for example, if a child is expected to, in the, in the particular school, if a child may, might, might be expected to get, say, a grade 5, in this school, if the expected grade against a normal kind of progress was 5, they will get a grade 7. So you can see that the, the, the difference they are making, the interventions that they are putting in, and how they're able to engage the children, motivate the children to really work for their education and work with their families is quite a unique, and the environment as well, and the ethos. What is the greatest كلما ازددت قراءة ما ينفع زادك الله سبحانه وتعالى كرما نحن أمة اقرأ ونحن أولى بالعلم والتميز من غيرنا وقد بيّن الله العليم الحكيم أن العلم سبب في رفع الدرجات فقال سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير In that criteria uh, the, uh, three, the top three positions, one, two, and three, are occupied by Muslim schools, uh, namely schools run by Star Academies, um, and the Tawhidul Islam Girls School yeah, it has, uh, it is top in the whole country for how much progress children are able to make. Maryam, بماذا تميزتي في الدراسة؟ وما هو الشيء الذي تميزتي فيه في دراستك حتى حصلتي على هذا التفوق وهذا التكريم؟ I did really well in mathematics and I got given a certificate for it. Wahajar, ma huwa tumuhak? Mada suridin and tasalin ilay? I really enjoy biology and chemistry in school and I want to graduate and excel in the field of optometry in the future. Um, after I graduate, inshallah, in optometry, I want to not only help people in the community of England, but I want to help the poor and to help them with what they need. Uh, so there, although there's only 120 schools, only 5% of the children attend those schools. If you compare that now to, say, uh, uh, Christian children, there is uh, one third of all children who are of Christian background have an opportunity to go to a Christian provision, mm -hmm. which is state funded. And uh, about 60% of Jewish children go to Jewish schools. Mr. Tahir, you worked in the development and the development of Islam in Britain. ما هي نصيحتك للمستثمرين؟ هل هذا استثمار مهم؟ مالكوم اكس، ا فيري فيموس امريكان، هي سيد ايدوكيشن از باسبورت تو ذا فيوتشر فور تومورو بيلونجز تو ذوز هو بريبير فور ات توداي. سو اي ثينك ذات ذوز سوسايتيز، ذوز بيرنتس، ذوز كوميونيتيز، ذوز نيشنز، ذوز بيبول هو وونت تو سكسيد، ذي هاف تو ريلي انفست ان ايدوكيشن اند بريورتايز ايدوكيشن. And Allah subhanahu wa ta'ala, the first word he'd revealed to the Prophet was iqra, read. Yeah. So therefore education since that point, you know, has played a very uh, pivotal and a central role in Islamic uh, civilizational, uh, you know, development. كما أن بداية الوحي كان بالحث على العلم فطريقك للجنة من خلال العلم قال صلى الله عليه وآله وسلم من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة 
والعلوم نوعان علوم الدين كالتفسير والعقيدة والفقه والحديث والتربية والسلوك إلى آخره وهذه يحتاجها الإنسان ليتمكن من عبادة ربه بطريقة صحيحة أما العلوم الكونية كالطب والهندسة والرياضيات والكيمياء والفيزياء إلى آخره هذه يحتاجها الإنسان ليتمكن من الحياة على الأرض ولتلبية احتياجاته عليها بما يعود عليه بالنفع وبما يدفع عنه الضغط ولماذا المسلمين أسسوا هذه المدارس الخاصة في بريطانيا؟ ما هو أهمية هذا الأمر؟ Education is not a value-free enterprise, it's a value-rich enterprise. So values are central to what education is. And of course, different communities, people of different backgrounds, ideological persuasions, have different visions for, for life uh, in the world, as it were, and have a different vision of reality. So Muslims, of course, just like Christians and Jews before them, when they came here, they found that their children's religious and spiritual needs were not being met in schools at all. Islam was non-existent in their life when they went to school, so they had to leave Islam, if you like, and their, who they were as an identity as well, because Islam is much more than a religion. It's, it's part of who you are. Mm -hmm. So they were having to leave all of these things outside the school gate. So some Muslim leaders, they felt that this was not um, an appropriate uh, you know, future for their children, and they wanted a model which actually reflected the spiritual moral heritage. واسمع قدوتك صلى الله عليه واله وسلم كيف اهتم بالعلم والتعلم فجعل عليه الصلاه والسلام طلب العلم فريضه على كل مسلم وبين ان طالب العلم يستغفر له كل المخلوقات حتى الحيتان في البحر وان العلماء ورثه الانبياء وجعل الله سبحانه وتعالى العلم معيارا للتفضيل بين البشر فقال سبحانه وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ألا يكفي كل هذه الآيات حتى توقن بأهمية العلم في الدين الإسلامي فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا علي And uh, obviously this is very much rooted in Islamic tradition I mean the Quran does not facilitate or lend itself to the idea that um, you know there is a secular world and there is a religious world as, as such and uh, of course, with respect to education of children, every parent wants their child to be uh, successful. So the idea of success or falah is very, very important in education. So this is why we are sending our children to school. But what is the idea of success? It was the important question that I think, you know, Muslim leaders considered when they established these schools, because there, our idea of success, uh, you know, is, is you know, رَبَّنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَبِالْآخِرَةِ حَسَنَةً it's not just the success in the dunya, but also success in the akhirah. تعالوا نتعرف ونتقرب أكثر من قدوتنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا تعرف عن ذريته صلى الله عليه وآله وسلم؟ سؤال هل تستطيع ذكر أسماء أولاد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذكور والإناث؟ صلوا عليه صلوا عليه 14 في عبد الرحمن حسن أو حسين إيش زي هيك بنيت فاطمة رقية فاطمة هذا من الذكر يعني هدية الحسن والحسين في عندك رقية وزو الذكور الحسن والحسين أبو القاسم وابراهيم بعرفش ذكر ولا الناس سبعه سبعه او اكثر ولدين السيدة ام كلثوم يكون عشره بقية ام كلثوم زينة ابو فاطمة ولدين واربع بنات تقريبا لا ما نعرفهمش هم اربعه بس مش فاكر الاسامي كلها بصراحة مش برشا اربع بعضها اللي مانيش متذكر بالضبط قد ايه اسنان ابراهيم وابو القاسم زوج الذكور وانثى ولدين واعتقد اربع اناس صلوا عليه صلوا عليه كل ذرية النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها إلا إبراهيم فهو من ماري القبطية الذكور من ولده صلى الله عليه وآله وسلم القاسم عبد الله وإبراهيم رضي الله عنهم وأرضاهم وبناته صلى الله عليه وآله وسلم زينب ورقية وفاطمة وأم كلثوم رضي الله عنهم وأرضاهم لم تلد له من نسائه إلا زوجة واحدة 
وهي خديجة رضي الله عنها وأرضاها فرزق منها بذكور وإناث ماتوا كلهم في حياته صلى الله عليه وآله وسلم فدفنهم بيده الشريفة ولم يبقى بعده إلا فاطمة رضي الله عنها وأرضاها فلم يرى الرسول إلا صابرا محتسبا راضيا فإلى كل من مات له ولد أو حرم الولد هكذا كان نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فليكن قدوتك من كان يزعم حبه يسكنه دوما قلبه خلف ركابه لينال يوما قربه خلف ركابه لينال يوما قربه أرواحنا مشتاقة تهفو إلى لقيا الرسول تهفو إلى لقيا الرسول أرواحنا مشتاقة تهفو إلى لقيا الرسول صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه أرواحنا